السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بريبتا بدرتي سهرت كلا نمودا بديه بادم تدعي كرينيو إن راندامتة بارتا أنا أديما إنت كرينيا كلاسيل بديشة كورتشي كايرينغلاء نام أنغودي رمبرايزت يانا أدوا رمبرين تيانا هذه ما هي ته acute angle نظرة جان دايرنو below 90 degree لا obtuse angle نظرة جال above 90 degree right angle نظرة جال 90 degree لا إني راند بريتيك angles غلاء كورتشي بديشو أدوا complementary angles complementary angles نظرة جال sum of two angles is 90 degree راند angles غلاء 90 تون ده راند angles غلاء تاميل كوتيه بو أدينا مشارك غلاء تاميل كوتيه بو 90 degree أي angle and بتم بدو 90 تيونو لكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل إني بودية ورو بحاجتلي هيك بوجا. Adjacent angles إننا أنا بريجة بدرتنا ده. Adjacent angles إني كورجة. أدينة بريتيكا ده غير بارين ده. هذي ما هيدي يداهرنا ده نوكا. Angle ABC, angle CBD. Angle ABC, angle CBD. نورو داهرنا ده نبارنيا نالو. إذا راندوم adjacent angles آن. إندو كوندة إننا نامك باريا. أبا أدجسنت أنجلز إندو باريومبو إندان سامبوام، أدينة بريتيكا دا إندان، إندان نام نوكندا دا، أدي ما يتر، they have a common vertex، أدوا، أبر أندينوم، ورو كومان أيتة، ورو سانغامي كنا، ورو سالمان داغوم، vertex نا نالي كوت، point، أبر أندون غودي يوجي كنا ورو point داغوم، تندا متى دا they have a common arm، أبر أندينوم ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ടിനും കൂടിയുള്ള ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടാകും മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് ദി നോൺ കോമൺ ആംസ് ആർ ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദി കോമൺ ആം രണ്ട് ആംഗിളുകൾ ഉണ്ടാവോലോ അപ്പോൾ രണ്ട് ആംഗിളുകളുടെയും കോമൺ അല്ലാത്ത രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് സൈഡുകളും കോമൺ ആമിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലും താഴെയും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആവണം അങ്ങനെ ആയാൽ ആ രണ്ട് angles in angles in a will become the pair on a adjacent angles such pair of pairs of angles are called adjacent angles in an illa angles in a yana nam adjacent angles in the will become the in a po windum uda hana the lake where angle a b c angle c b d the name angle sir the canum period combo it will angle a b d in the varanel motatil angle i angle a b d பேரு உடுக்கும் இதான சர்த்திக்கண்டது நடுவில் வெரிந்தத் தாயிரிக்கும் angle angle b இந்த வரண்ணால் இவுடப்பு angle b இந்த வரையம் பெட்டுவிலா கார்ணம் angle a b c இவுடை b ஆனோ angle c b d இந்தல்லதின் b ஆனோ angle a b d இந்தல்லதின் b ஆனோ என்ன கரக்டைடு பரையனம் அப்பா அதினி வெண்டிடானை பேரு உடுக்குந்தது angle c b d என்ன வரண்ணால் அதின்ட அலவு வேரையன் ஆ b என்னதின்ட அலவு வேரையன் அது உண்டானு angle b என்ன பரையன் மாத்திரம் பட்டாத்து ஏதாயிலும் நம்மலு பரையாம் angle a b c யும் angle c b d யும் இதில் நடுவில் விருந்தாயதா b அதானு a common vertex என்ன பரண்ணது ரண்ட angleகள் a b c c b d அதின்ட நன்றினும் common arm என்றோ angle ABC என்னலது ஆ மேலத்த சேடலுடைப் போகுன்னும் இல்லை நன்றாமதாயிட்டாய் இன்று அடியிலானு angle CBD அப்பு இதின்னை common arm ஏதா angle ABC இல்லு BC என்னலது angle CBD என்னலது அதிலும் CB அலங்கள் BC என்ன விருந்தன்று இல்லை அப்பாதானு common arm என்ன வரண்ணது அப்போ நமக்கு பெட்டத பசிரையிலே, அப்பா, BC என்னலது வந்து, B என்னலது நடுவில் வந்தப்பு மன்சிலாய் அதனி common vertex ஆனன, BC என்னலது 2லும் வெரிந்துக்கும் நமக்கு
ഇനി ബി സി എന്നുള്ളതാട്ടോ കോമൺ ആം മൂന്നാമത്തേതാ കോമൺ ആം അല്ലാത്ത സൈഡുകൾ ഒന്ന് എ ബി സിയുടെ ഒരു സൈഡ് ഏതാണ് എ ബി സി ബി ഡി എന്നുള്ളതിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡാണ് ബി ഡി അല്ലേ ബി ഡി അപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ളതും ബി ഡി എന്നുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റും എന്തിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ബി സി എന്നുള്ളതിൻ്റെ രണ്ട് പുറങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആംഗിൾസിനെയാണ് നാം എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇനി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാട്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ മറുപടി പറയണേ തിങ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ക്യാൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ബി സപ്ലിമെൻ്ററി രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആകാൻ പറ്റുമോ സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഇന്നലെ സം ഓഫ് ദി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ടു ആംഗിൾസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയ വൺ എയ്റ്റി മുന്നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രണ്ട് ആംഗിൾസ് വന്നു അവ രണ്ടും കൂട്ടിയപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടി അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആവാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പറ്റുമോ ഉത്തരം യെസ് ആവാൻ പറ്റും കാരണം ഉദാഹരണം നോക്കുക ഇതിൽ ആംഗിൾ എ ബി സി ഉണ്ട് ആംഗിൾ സി ബി ഡി ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഉദാഹരണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ വരച്ചത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും സപ്ലിമെൻ്ററി ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ആ അടിയിലത്തെ വരല്ല അടിയിൽ മൊത്തം വര നോക്കുക എ ബി ഡി അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി എന്നുള്ള വര അത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് മൊത്തം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ പൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള വര എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ആംഗിൾ അളക്കുന്നതാണ് എ ബി സി അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടാകും ഏ മറ്റേത് എന്ത് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ താഴെയായിരിക്കും ഏതായാലും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവ രണ്ടും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ബി സി എന്ന് ബി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വെർട്ടക്സ് ആണ് കോമൺ വെർട്ടക്സ് ആണ് ബി സി അല്ലെങ്കിൽ സി ബി എന്നുള്ളത് ഒരു കോമൺ ആമാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തായിട്ടാണ് എന്ത് വന്നത് എ ബി എന്നുള്ളതും ബി ഡി എന്നുള്ളതും വന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതെന്തായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അത് സപ്ലിമെൻ്ററി ആകാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തൊന്ന് ക്യാൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ബി കോംപ്ലിമെൻ്ററി രണ്ട് ആംഗിൾസ് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആകാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ യെസ് പറ്റും അല്ലേ കാരണം എന്താ എന്താ ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഈ എ ബി സി എന്നുള്ളത് എ ബി സി എന്നുള്ളത് ആ സി ബി സി എന്നുള്ള ഒരു ലൈൻ കണ്ടോ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് അത് കുത്തനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായത് എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം ഇനി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രീൻ്റെ പുറത്ത് പോവില്ല അങ്ങനെ പുറത്ത് പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ബി ഡി ആംഗിൾ ഡി ബി സി ഒരു പേര് മാറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും പറയാണ് കോമൺ ആമ് ഡി ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി അല്ലേ പിന്നെ കോമൺ വെർട്ടക്സ് ബി അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞുള്ളത് എ ബി ആൻഡ് ബി സി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ക്യാൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ബി കോംപ്ലിമെൻ്ററി അതെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആകാൻ സാധിക്കും ഇനി ക്യാൻ ടു ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾസ് ബി അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് രണ്ട് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആവാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല കഴിയില്ല കാരണം അഡ് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതലാണ് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറിന് മുകളിലുള്ളതാണ് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾസ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഡിഗ്രി ആയാൽ മറ്റേത് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റൻപത് ആകുമ്പോൾ എൺപത്തൊമ്പത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൺപത്തൊമ്പത് എന്തായി പോയി ആ അക്യൂട്ട് ആംഗിളായി അപ്പോൾ രണ്ട് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ഒരിക്കലും എന്താവൂല അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആവൂല മനസ്സിലായോ കാരണം എന്താ കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് എന്നാൽ രണ്ട് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾസിന് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആവാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കഴിയോ കഴിയും കാരണം എന്താ എന്താ നോക്കൂ ഇത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിളാണോ രണ്ടും ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിളാണോ കണ്ടിട്
ഇതടിക ആയാൽ ഇപ്പം എന്തായി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ മുകളിലായി ഇതും സീഡായി അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെന്താണ് ഒപ്റ്റീവ്സ് ആംഗിൾസ് ആണ് അവ രണ്ടും എന്തായിട്ട് വരും ചെയ്തു അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് വരും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതെന്തല്ല ഈ നോ എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ എന്താവൂല ഒന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താവൂല രണ്ട് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾസ് അല്ല വരുന്നത് പക്ഷേ ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ട് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾസ് എന്നുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ആവാൻ പറ്റുമോ പറ്റും അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി നോ എഴുതിയതാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻ എൻ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ബി അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ആൻ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ഒരു ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിളും ഒരു അക്യൂട്ട് ആംഗിളും വന്നിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ആവാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കഴിയും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഒന്ന് അമ്പത് അമ്പത് ഡിഗ്രി എന്താണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിളാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്താണ് ആ എന്താണ് ആ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റ് രണ്ടും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ കോമൺ ആമും ഇതാണ് ഇത് നോൺ കോമൺ ആമുകളാണ് വെർട്ടക്സ് ഇവിടെ വന്നു കോമൺ ആ ഇവിടെ വന്നു രണ്ട് സൈഡിലും കൂടിയിട്ടാണ് മറ്റേ വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ ചിത്രം നോക്കുക ചിത്രം കണ്ടില്ലേ ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ് ആംഗിൾ എ ഒ ബി ആൻഡ് ബി ഒ സി ആംഗിൾ എ ഒ ബി ആൻഡ് ബി ഒ സി ഇവ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കണേ ആംഗിൾ എ ഒ ബി ബി ഒ സി ഇവ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണോ 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 അതെ ആണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ ആംഗിൾ എ ഒ ബി എന്തൊരു ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി ഒ സി അതൊരു ആംഗിളാണ് കോമൺ ആമ് ഒ ആണ് ബി ഒ എന്നുള്ളതാണ് കോമൺ ആമ് കോമൺ വെർട്ടക്സ് ഒ ആണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തായിട്ടാണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എ ഒ എന്നുള്ളതും ഒ സി അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ അവ അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി ബി ഒ സി ബി ഒ സി അവ രണ്ടും ഡു യു തിങ്ക് ദീസ് ആർ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ഇവ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അയച്ചു തരേണ്ടതുണ്ട് ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി ആൻഡ് ബി ഒ സി ഇവ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പെയറാണ് ലീനിയർ പെയർ ലീനിയർ പെയർ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ലീനിയർ പെയർ ഈസ് എ പെയർ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെയറാണ് അഥവാ രണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥം എ പെയർ ജോഡി എന്നൊക്കെ പറയില്ല എ പെയർ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ പെയറാണ് ഏ ഹൂസ് ആ അതിൻ്റെ എങ്ങനത്തെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് നോൺ കോമൺ സൈഡ്സ് ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് റൈസ് നോൺ കോമൺ സൈഡ്സ് ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് റൈസ് റേ റേ കോമൺ അല്ലാത്ത സൈഡുകൾ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് റേകളാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് റേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവണം എന്താവരുത് ചെരിഞ്ഞാവരുത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നോട്ട് കണ്ടോ നോട്ട് ദി പോയിൻറ്റ് ദ ആംഗിൾസ് ഇൻ എ ലീനിയർ പെയർ ലീനിയർ പെയറിലുള്ള ആംഗിളുകൾ ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സപ്ലിമെൻ്ററി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി അതൊന്നും മറക്കരുത് എന്ന് അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയി സോറി സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താണ് ആ അവ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടും അപ്പം നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ തന്നെ വരണം ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണം എന്നാൽ എന്താവുള്ളൂ നൂറ്റി അൻപത് ആവുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളതിനെ ലീനിയർ പെയർ ആവാൻ കഴിയുള്ളൂ നൂറ്റി അൻപത് ആവണം എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആങ് ആംഗിൾ വൺ ആംഗിൾ ടു ആർ ആംഗിൾ വൺ ആംഗിൾ ടു ലീനിയർ പെയർ ലീനിയർ പെയർ ആണോ യെസ് ഇത് ലീനിയർ പെയർ ആണ് ഈ നോൺ ഇത് നോൺ കോമൺ ആമല്ലേ 
ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഇത് കണ്ടോ ആർ ആംഗിൾ വൺ ഇവിടുത്തെ ഉദാ ഈ ഉദാഹരണം കേട്ടോ ആംഗിൾ വൺ ആംഗിൾ ടു ലീനിയർ പെയർ ഇവ രണ്ടും ലീനിയർ പെയർ ആണോ ആണ് എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അല്ല എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള എച്ച് ഡബ്ല്യു ആണ് അഥവാ ഹോംവർക്ക് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരേണ്ടതാണ് ഇത് നോ ആണോ യെസ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം നോ ആണെങ്കിൽ വൈ യെസ് ആണെങ്കിലും വൈ ഓക്കെ നോ ആണെന്ന് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നോ എന്ന് എഴുതേണ്ട എന്തായാലും യെസ് ആണെങ്കിലും നോ ആണെങ്കിലും വൈ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം എനിക്ക് തരണം അതും നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കായിട്ട് തരികയാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് എന്താണ് ഹോംവർക്കുകളാണ് ഹോംവർക്കുകൾ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഹോംവർക്കായി ഇതോടുകൂടി തിങ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ക്യാൻ ടു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് ഫോം എ ലീനിയർ പെയർ രണ്ട് അക്യൂട്ട് ആംഗിളുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നാൽ അത് ലീനിയർ പെയർ ആകുമോ ക്യാൻ ടു ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾസ് ഫോം എ ലീനിയർ പെയർ രണ്ട് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിളുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ലീനിയർ പെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ ക്യാൻ ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ഫോം എ ലീനിയർ പെയർ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിളുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ലീനിയർ പെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇവ മൂന്നും എച്ച് ഡബ്ല്യു ആണ് അഥവാ ഹോംവർക്ക് ആണ് എനിക്ക് ചെയ്ത് തെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരണം പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അയക്കണം അതല്ലാതെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരിക്കലും അയച്ചു തരാൻ പാടുള്ളതല്ല ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാ മനസ്സിലായോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇനി മറ്റൊരു രൂപമാണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് വെർട്ടിക്കലി പോയിൻ്റ് 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 ആണ് വെർട്ടി വെർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടീസസ് വെർട്ടെക്സ് വെർട്ടീസസ് അതിൻ്റെ പ്ലൂരലാണ് വെർട്ടീസസ് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് പോയിൻ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആംഗിൾ വൺ ആൻഡ് ആംഗിൾ ത്രീ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആംഗിൾ ടു ആൻഡ് ആംഗിൾ ഫോർ അവർ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വി കാൾ ദീസ് പെയേഴ്സ് ആസ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് വണ്ണും ത്രീയും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് രണ്ടും നാലും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് പറയുന്നത് വൻ ടു ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സോ ഫോംഡ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്ത് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾസിന് ആംഗിളിന് ഒരു എന്തുണ്ടാവും അളവുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സോ ഫോംഡ് ആർ ഈക്വൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അളവ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒന്നും മൂന്നും ഒന്നും മൂന്നും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതേപോലെ തന്നെയോ ഈ ആംഗിൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും നാൽപ്പത്തഞ്ചായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയ മറ്റൊരു പെയറാണ് രണ്ടും നാലും ആംഗിൾ രണ്ട് ആംഗിൾ നാല് ഇതും എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ അതിൻ്റെ മെഷർ സെയിം ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നാൽപ്പത്തഞ്ചും സോറി ഇവിടെ ഇവിടെ എത്ര നമുക്ക് കൊടുക്കാം മുപ്പത്തഞ്ച് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം അമ്പത്തഞ്ചും കൊടുക്കാം ഏ അപ്പോൾ രണ്ട് ആംഗിൾ രണ്ട് അമ്പത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ നാല് അമ്പത്തഞ്ചായിരിക്കും ആംഗിൾ മൂന്ന് അപ്പോൾ എത്ര ആയിരിക്കും മുപ്പത്തഞ്ചായിരിക്കും ഇവിടെയും മുപ്പത്തഞ്ചായിരിക്കും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതിന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അഥവാ തെളിയിക്കണം അതെങ്ങനെ തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളത് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഥവാ ഈ ഒരു വര കണ്ടോ ഈ ഒരു വര ഈ ഒരു വര എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും അല്ലേ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചാൽ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടൂലേ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ഇത് നൂറ്റി എൺപതാന്ന് പറഞ്ഞു നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ഈ ആംഗിൾ കുറച്ചാൽ ഇത് കിട്ടും അല്ലേ ഇത് കിട്ടും ഇനി ഇത് നൂറ്റി എൺപതല്ലേ ഇതിങ്ങനെ നൂറ്റി എ
അങ്ങനെ കണക്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ജസാക്കുമുള്ള അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തബർക്കാത്തു